আমার গন্ধ সমান খান মনে হয় শেষ করে ভালাইছে রে কি জোরে ঘষা মারতেছে বার্তা টোয়েন্টি ফোর ডট কমের সকল বন্ধুদেরকে সুস্বাগতম আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জাহিদুর রহমান স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট আজ আমরা একজন খুব অত্যন্ত গুণী অভিনেতা এবং পরিচালকের সাথে কথা বলব তিনি আমাদের সকলের প্রিয় আমিরুল হক চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি দীর্ঘ দিন ধরে অভিনয় করছেন এবং আমরা যতটুকু জানি যে আপনার জন্ম মাদারীপুর অর্থাৎ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় পরবর্তীতে যেটা মাদারীপুর সেখান থেকে উঠে এসে আপনার বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন তার সুবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আপনি ঘুরে বেরিয়েছেন এবং স্কুল থেকেই এই অভিনয় জগতে তো তারপর থেকে এখন অদ্যাবধি আপনি এই বয়সেও অভিনয় করছেন আসলে এই যে কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন যে রিটায়ার্ড করার সময় এসছে অবসর নেওয়ার সময় এসছে তারপরেও অনবদ্য অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন এই প্রেরণা এবং শক্তি আপনি কোথা থেকে পান আসলে ভালোবাসা অভিনয়কে অত্যন্ত ভালোবাসি এর সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছি অভিনয়ের সাথে মমত্বের সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে অন্য কোনো কিছুকেই এইভাবে ভালোবাসতে পারি না সেই কারণে অন্য অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে অনেক কিছুর হাত ছানি ছিল কিন্তু সেগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করিনি এই অভিনয়তে এসেছি সেই জন্য যতটুকু পারি ভালোবেসে এই অভিনয়টাই করি আপনি তো অনেকগুলো বিখ্যাত ছবি করেছেন বিশেষ করে পদ্মা নদীর মাঝি দুখাই এবং চাকার মতো খুব নাম করা ছবিগুলোতে আপনি অভিনয় করেছেন আবার মঞ্চেও অভিনয় করেছেন এবং টেলিভিশনেও সমান্তালে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করছেন তো কোন প্ল্যাটফর্মটা আপনাকে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য দেয় এবং কোনটা কাজ করে আপনি বেশ মজা পান আসলে অভিনয় যখন করি তখন সমস্ত মাধ্যমে কাজ করতে গেলেই অভিনয়কে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভালোবেসে করতে চাই সেখানে সবগুলো মিডিয়াই তখন ভালো লাগে আলাদা করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ এক একটা চরিত্র যখন নির্মাণ করা হয় অভিনয়ের মাধ্যমে তখন সেটিকে খুব ভালোবেসে যত্ন করে নির্মাণ করার চেষ্টা করি কতটুকু হয় জানি না মানুষের জন্য করি মানুষের যদি ভালো লাগে সেটি আমাদের সার্থকতা সকাল সন্ধ্যা নাটকের পর থেকে পেছনের দিকে আর তাকাতে হয়নি মানে সকাল সন্ধ্যা আমার একটা চরিত্র ছিল মোরলের চরিত্র মোরলের চরিত্র যখন আমি করি সমস্ত মানুষ আমাকে সাংঘাতিকভাবে ভালোবেসেছিল এই অভিনয়ের কারণে পত্রিকা জরিপ হয়েছিল সেই জরিপে আমি প্রথম হয়েছিলাম মানুষের ভালোবাসার কারণে মানুষ আমাকে ভালোবেসেছিল সেই পত্রিকা সেইভাবে সামনে নিয়ে এসেছিল বিষয়টিকে তো এখন তো অভিনয় অনেক কিছুই পাল্টে গেছে এবং আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখি যে রাতারাতি অনেকে তারকা খেতে পেয়ে যান বিশেষ করে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে যাদের নাটক হিট হয় তারাও রাতারাতি তারকা খেতে পেয়ে যান এবং আপনাদের মতো না ঠিক তো এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখেন কোন চোখে দেখেন এটাকে এক কথায় তো বলা যাবে না এটা একটা সামগ্রিক ব্যাপারের অংশ মাত্র তো আমি ভাবি যে মাঝে মাঝে অনেক কিছুরই একটু এলোমেলো হয়ে যায় আবার সেটা সঠিক পথে চলে আসে কেন এটা তো একটা আন্তর্জাতিক মাধ্যম এটা শুধু আমাদের দেশে হচ্ছে তাই কিন্তু না তো সুতরাং এটি যে একটা সময়ে যে সঠিকভাবে এগিয়ে যাবে সেটা আমি বিশ্বাস করি ডেফিনেটলি বিশ্বাস করি এবং আরও উন্নতি অনেক উন্নতি অনেক উন্নতি হবে এটাও আমি বিশ্বাস করি শুধু বলার জন্য বলছি না আমি বিশ্বাস করে বলছি তবে হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন যে কিছুটা এলোমেলো তো পরিলক্ষিত হচ্ছেই প্রচুর চ্যানেল হয়েছে অনেক নাটক করতে হচ্ছে রাত দিন সেখানে ওই নিষ্ঠা ওই নিয়ম এই সমস্ত কিছু একটু এলোমেলো তো হয় সেটা ঠিক হয়ে যায় তো আমি বলবো যে কোন চরিত্রটা আপনাকে খুব বেশি মানে নিজেকে খুব স্মরণ হয় এবং কোন চরিত্রটা আপনি এখনও খুব ফিল করেন অনুভব করেন আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যে সকাল সন্ধ্যার মোড়ল মানুষ যেভাবে গ্রহণ করেছিল ভালোবাসা দিয়েছিল তাতে আমি তাতে আমি খুবই কৃতজ্ঞ খুবই কৃতজ্ঞ সেখান থেকে আমার দায়িত্বটা অনেক বেড়ে যায় আমি তখন মনে করি যে আমাকে আরও সিরিয়াসলি কাজ করতে হবে আরও ভালো করে কাজ করতে হবে তারপরে অন্তত 
বিনয়ের সঙ্গে কম করে বলি বিশ তিরিশের উপরে হবে না কিন্তু বিশের নিচে তো নয় চরিত্র ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার নাটকের বিশটি থেকে পঁচিশটি তিরিশটি চরিত্র টক অফ দ্য কান্ট্রি টক অফ দ্য কান্ট্রি সময়ের অসময় কফিল মামুন রশিদের লেখা সময় অসময় কফিল হুমায়ুন আহমদের মাটির ও পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হয়ে আরে নিম ফুল কত নাটকের কথা বলবো এরা থাকে এ ধারে মোর্শেদ চৌধুরী বলে একজন নাট্যকার চমৎকার নাটক লেখেন উনি এখন কম লেখেন ওনাকে আজকাল দেখছি না উনি সেক্রেটারি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের খুবই ভালো হাত ছিল নাটকের তারও কয়েকটা নাটক আমি করেছি সুতরাং এই সমস্ত চরিত্রগুলো অন্তত কমের পক্ষে বিশটা চরিত্র টক অফ দ্য কান্ট্রি আমার নাটকে এতে আমি এত আনন্দিত মানুষের এই ভালোবাসা পেয়েছি এই এই ভালোবাসা আমি কোনো দিন এর আমি কোনো কোনো দিনের এই ঋণ শোধ করতে পারবো না মানুষ আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে আমার কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে মানুষের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তো সুতরাং সেই জন্যে কাজ করছি যতদিন শরীর পারমিট করে যতদিন সামর্থ্য আছে কাজ করার ততদিন চেষ্টা করব তবে মানুষ যতদিন ভালোবাসবে কাজকে ততদিনই করব সিন্দাবাদের বৃদ্ধের মতো ঘাড়ে চেপে থাকব না একটা নাটক করেছিলেন যে হার কিপটে এবং সেখানে আপনার অনবদ্য অভিনয়টা বেশ প্রশংসিত হয়েছিল এটা নিয়ে কিছু মজার কথা শুনতে চাই যে হার কিপটে নাটকটা দারুণভাবে প্রশংসিত এই চরিত্রটি দারুণভাবে প্রশংসিত বাঙালিরা যেখানেই আছে যে প্রান্তেই আছে প্রত্যেকে নাটকটি বারংবার দেখেছে এবং তাদের কাছে এত ভালো লেগেছে তারা এত প্রশংসা করেছে আমি যেখানেই গেছি যেরকম আমেরিকাতে গেছি লস অ্যাঞ্জেলসে গিয়েছি হলিউডে গিয়েছি সেখানে আমাকে দিয়ে তারা নাটক করিয়েছে সাইন্টোলজি বলে একটা হল হলিউডে সেই হলে আমি মঞ্চ নাটক করেছি একক চরিত্রে একটি নাটক চারিদিকে ব্যানার দিয়েছে হারকিপ্টার ব্যানার তারপরে সকাল সন্ধ্যার ব্যানার তারপরে চাকার ব্যানার নিরন্তর ছবির ব্যানার আমার সেখানকার যে ছবিগুলো আছে সেই ছবিগুলো নিয়ে ব্যানারে ব্যানারে একেবারে ভরে দিয়েছে হলিউডের সাইন্টোলজি হলটাকে যখন হার কিপটে তো অভিনয় করেছেন তো সেই চরিত্রটাকে আপনার নিজের মধ্যে কখনো প্রভাব ফেলেনি না একদম না আমি ওই চরিত্রটা আমি আবিষ্কার করেছি আমি যখন স্ক্রিপ্টটা পেয়েছি স্ক্রিপ্টটা খুব ভালো ছিল বৃন্দাবন দাসের লেখা সে ভালো লেখে ভালো নাট্যকার যখন আমি স্ক্রিপ্টটা পেলাম তখন আমার মনে হলো যে এতটা কৃপণ একটা মানুষ যে মানুষটা একটা ডিম কিনে অর্ধেক রাতে খায় অর্ধেক দিনে খায় কাউ পরিবারের কাউকে দেয় না এই মানুষটা তো একটা মানসিক বৈকল্য আছে তা মানসিক বৈকল্য তো নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটতে পারে মানসিক বৈকল্য যদি নাই থাকবে তার পুত্র তার সন্তান তার স্ত্রী তার জামাই কাউকে সে খেতে দিচ্ছে না এতটা কৃপণ সে তার মানে একটা মানসিক বৈকল্য খুঁজে পাওয়া যায় এই হারকিপটে করার পরে দর্শকদের মুখোমুখি যখন হয়েছেন তা তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো কেমন ছিল ওই যে বললাম ভালোবাসা একেবারে তার আপ্লুত দেখে বলছি যে কি করেছেন কি দারুণ আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে বিনয়ের সঙ্গে বলেছি ধন্যবাদ যে আপনার কাছে ভালো লেগেছে আমরা যে কাজগুলোই করি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমাদের ভালো লাগে আপনি তো হুমায়ুন আহমেদ স্যারেরও বেশ কিছু নাটক করেছেন তো তার বিষয়ে কোনো স্মৃতি কিংবা মজার কোনো ঘটনা হুমায়ুন আহমেদ অত্যন্ত ভালো একজন নাট্যকার যে কথাটা না বললেই নয় আমাদের দেশের সমস্ত বিষয়গুলো তার নাটকের মধ্যে পাওয়া যেত তার ভালো লাগা তার দুঃখ প্রকাশ তার আনন্দ সমস্ত কিছু কিন্তু একেবারে বাংলাদেশের মাটি থেকে উত্থিত হতো ধরেন মাটির মধ্যে অর্ধেক নিজের দেহটাকে বসিয়ে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বসে থেকে পূর্ণিমার চাঁদের আলো দিচ্ছে এই বিষয়টা তো একেবারে বাংলাদেশের মাটির সাথে যুক্ত তাই না এরকম হুমায়ুনের কথা বলে শেষ করা যাবে না দারুণ দারুণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেসব নাটক হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনার আশা এবং হতাশা এই দুই জায়গাগুলো কোথায় আসলে যে কথাটা আমি বলবো বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণটা খুব দরকার যেটাকে আমরা বলি অ্যাকাউন্টেবিলিটি 
অ্যাকাউন্টেবিলিটি ভীষণ দরকার এই নিয়ন্ত্রণ যদি থাকে যদি নিয়ম মাফিক নিয়ন্ত্রণটা দাঁড়ায় তাহলে আমাদের দেশে নাটক আবার আবার আমাদের চকচক করে উঠবে আপনাকে বার্তা টোয়েন্টি ফোর ডট কমের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ বার্তা টোয়েন্টি ফোর ডট কমকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা এই প্রোগ্রামটি দেখছেন আমার দর্শক তাদেরকে আমার সালাম এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ